హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం బేస్ తీరం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో బేస్ తీరం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరం సో ఇది చాలాసార్లు స్టేట్ చేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేయమని చెప్పారు సో వాటి మీద సమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే స్టేట్మెంట్ టెస్ట్ స్టేట్ చేయమని అడుగుతారు లేదంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది ఇస్తారు కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఈఎన్ఆర్ అండ్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెన్ సర్చ్ దట్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నారు అంటే ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఈఎన్ అనేవి ఈవెంట్స్ అంటున్నారు అవి కూడా ఎలాంటి ఈవెంట్స్ అంట మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ సో అంటే ఏంటంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఉందనుకోండి టూ ఈవెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ ఈవెంట్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్ట్ అనేది ఏంటంట ఇంటర్సెక్ట్ అనేది జీరో అంట సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అనేది జీరో అవుతుందో లేదంటే ఫైవ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటారంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటారు సో ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే టూ ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటే ఆ టూ ఈవెంట్స్లో కూడా ఏమైనా కామన్ అనేవి ఉంటాయా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈవ సో ఈవెన్ అనే ఈవెంట్లో ఏంటేట్ ఉన్నాయంటే వన్ కామా టూ అనేవి ఉన్నాయి సో వన్ కామా టూ ఈ టూ అనే ఈవెంట్లో ఏమున్నాయి అంటే త్రీ కామా ఫోర్ అనేది ఉంది సో ఈ రెండింటిలో కామన్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు సో ఈ వన్ అండ్ ఈ టూలో ఉన్న కామన్ ఏమీ లేవు కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత జీరో సో అంటే ఏంటి ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి ఏంటి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఒకవేళ ఇక్కడ వన్ టూ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా టూ ఫోర్ అని ఉంది అనుకోండి రెండింటిలో ఏంటి కామన్ టూ అనేది కామన్ సో టూ అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇది ఏమవ్వదు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అనేది ఇది అవ్వదు సో అర్థమైంది కదా మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే కామన్ వాల్యూ ఏమీ లేకుండా జీరో అనేది ఉంటే దాన్నే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటారు మరి ఎగ్జాస్టివ్ మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈవెంట్స్ యొక్క సమ్ అనేది ఈక్వల్ టు వన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ సో త్రీ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ వన్ ఒకటి ఈ టూ ఒకటి ఈ త్రీ అనే ఒకటి ఉంటే వాటి యొక్క సమ్ అంటే ఆర్ సో యూనియన్ ఈ వన్ యూనియన్ ఈ టూ యూనియన్ ఈ త్రీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ సో ఇవన్నీ సో ఏంటి శాంపుల్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక శాంపుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక శాంపుల్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉండేది ఏంటి ఎక్కడ ఉంటాయి శాంపుల్ స్పేస్లో ఉంటాయి సో ఈ శాంపుల్ స్పేస్లో ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో వాటి యొక్క యూనియన్ అనేది ఈక్వల్ టు ఎస్ అన్నమాట సో మనం వీటన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే మనకేం వస్తుందంట సో ఎన్నైతే ఈవెంట్స్ ఉంటాయో సో అవన్నీ కలిపితే మనకి ఈక్వల్ టు వన్ అనేది వస్తుంది సో ఇదే మ్యూచువల్ ఎగ్జాస్ట్ సో మనకి ఇచ్చిన ఈవెంట్స్ అన్నిటిని ఈక్వల్ చేస్తే వన్ అనేది రావాలి సో అప్పుడు దాన్ని మ్యూచువల్ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడ ఏంటి సర్చ్ దట్ పి ఆఫ్ ఈఐ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఐ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ టూ త్రీ సో ఇన్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ ఇక్కడ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఎనీ అదర్ ఈవెంట్ ఇన్ ఎస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది ఏం చెప్తుందంటే నేను చెప్తాను చూడండి సో ఇది వచ్చేసరికి ఫార్ములా ఏంటి ఫార్ములా సో పి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఐ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై ఈఐ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై ఈ వన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ టూ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై ఈ టూ అండ్ సో ఆన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఎన్ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై ఈఎన్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ప్రూఫ్ చేద్దాం సో ఇది స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది అని మనం చదువుకొని ఇప్పుడు మనం ప్రూఫ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శాంపుల్ స్పేస్ అనేది తీసుకుందాం సో ఇదంతా కూడా ఏంటి ఇదంతా ఒక శాంపుల్ స్పేస్ అందులో మనకి ఏంటి ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అండ్ సో అని ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి ఈఎన్ వరకు ఈవెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఏంటి ఈఎన్ సో ఎన్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది స్టేట్మెంట్లో అంటే సో శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ ఓకేనా ఎస్ 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 అనే శాంపుల్ స్పేస్ తీసుకున్నాం అండ్ ఏ ఈజ్ ఎనీ అదర్ ఈవెంట్ ఇన్ ఎస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈ ఎవ్రీ ఈఐ సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తుందంటే ఒక ఒక ఏ అనే ఒక ఈవెంట్ని తీసుకున్నారు ఆ ఏ అనే ఈవెంట్ అనేది ఎవ్రీ ఈవెంట్కి కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఒక శాంపుల్ స్పేస్
ప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సో వీటి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నారు కాబట్టి వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్ట్ అనేది ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెప్తున్నాం ఎగ్జాస్టివ్ అన్నాం కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నాం సో ఏమని చెప్పాను ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయని చెప్పాను నువ్వు శాంపుల్ స్పేస్లో ఉంటాయని చెప్పాను సో నౌ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటర్సెక్ట్ వేస్తాం సో ఏ అంటే ఏంటి శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్న ఒక ఏ అనే ఈవెంట్ అంతే కదా సో ఇంటర్సెక్ట్ అయిన ఏ అనే ఈవెంట్ శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్న ఒక ఏ అనే ఈవెంట్నే మనం ఏమంటాం ఏ సో ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎస్ అంతే కదా శాంపుల్ స్పేస్లోనే కదా ఉంది సో ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కదా సో ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఎస్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఉన్న మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమి రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఈ వన్ యూనియన్ ఈ టూ యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ ఈఎన్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే ఏ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనకి డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అనేది తెలుసు సో డిస్ట్రిబ్యూషన్లా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏంటి యూనియన్ ఉంది ఇంటర్సెక్ట్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ వన్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇంటి ఇంటర్సెక్ట్ బి యూనియన్ సి ఉంది అనుకోండి ఫామ్లో అప్పుడు మనకి ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ప్రకారం ఏ ఇంటర్సెక్ట్ బి సో యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ సి అంతే కదా మనకి ఫార్ములా సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ వన్ యూనియన్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ టూ యూనియన్ అండ్ సో వన్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈఎన్ రాసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ప్రాబిలిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఏకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సో ప్రతి దానికి ఇండివిజువల్గా ప్రాబిలిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో మనకి ఫార్ములా ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ అనేది మనం ప్రూఫ్ చేయాలి సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఐ బై ఏ అనేది మనం కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ప్రకారం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈఏ అనేది ఏంటి ఏ అనే ఈవెంట్ తర్వాత ఈఏ అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు మనం ఏమేమి చేస్తాము సో ఇప్పుడు అంటే ఏంటి సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంటర్సెక్ట్ అనేది చేస్తాం సో ఈఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ ఏదైతే డినోమినేటర్లో ఉంటుందో దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ అనేది తీసుకుంటామని కండిషనల్ దాంట్లో చెప్పాను సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ వన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ టూ అని సో ఈ లైన్ అంతా కూడా రాసుకోవచ్చు సో దీని ప్లేస్లో ఇదంతా కూడా రీప్లేస్ చేసుకుంటాం సో మనం బై మల్టిప్లికేషన్ తీరం వి నో దట్ మనం మల్టిప్లికేషన్ తీరం చూసుకున్నట్లయితే మనకేం తెలుస్తుంది సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటూ ప్రాబిట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ బై ఈ వన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ మల్టిప్లికేషన్ తీరంలో ప్రూఫ్ చేసుకున్నాం సో ఈ ప్రూఫ్ చేసుకున్న ప్రకారం సో ఇదొక ఫార్ములా కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి ఈ వన్ ప్లేస్లో ఈఏ ఉంది యూట్యూబ్ ప్లేస్లో ఏముంది ఏ ఉంది సో ఈ రెండే కదా సో ఏ ప్లేస్లో సో ఈ వన్ ప్లేస్లో ఈఏ యూట్యూబ్ ప్లేస్లో ఏ సో అవి ప్లేస్లెస్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి ఈఏ అని రాసుకుంటాం యూట్యూబ్ ప్లేస్లో ఏ అని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం అంటే ఏంటి ఈ ఈఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ ప్లేస్లో ఏమని రాసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములు అనేది రాసుకోవచ్చు సో దీని ప్లేస్లో మనం ఇది రీప్లేస్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఈ కిందన డినోమినేటర్లో ఉన్న ప్రతి ఈవెంట్ ఇండివిజువల్గా ఉన్న ప్రతి ఈవెంట్ కూడా మల్టిప్లికేషన్ తీరం అనేది అని ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ వన్ సో ఏ అంటే ఏంటి ఈ వన్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ ఈ వన్ వచ్చేసరికి ఈ టూ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఫార్ములా ఎలా మారుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఈ వన్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ సో ఏంటి ఈ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏంటి పైన ఈఏ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ అని ఉంది ఉంది కాబట్టి మనం పాజిబుల్గా ఈ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఏ అని తీసుకోవడం బెటర్ సో ఇక్కడ ఐ ప్లేస్లో మనకి ఏమని చెప్పారు వన్ టూ ఎన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్న డైరెక్ట్గా అయిపోతుంది లేదా మల్టిప్లికేషన్ చేయడం యూజ్ చేసినా అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ అనేది చేస్తే ప్రీ ఆఫ్ ప్రాబిట్ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటూ ఏ బై ఈ వన్ సో అదేవిధంగా దీన్ని కూడా చేస్తాం ఈ టూ ఇంటర్సెక్ట్ ఏకి అండ్ సో వన్ ఈ టూ ఇంటర్స్ ఈఎన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈఏ వరకు చేస్తాం సో ఏంటి లాస్ట్కి మనకేం వచ్చింది బేస్ థేరం యొక్క సో ఫార్ములా అనేది వచ్చేసింది అంటే మనం ఏం చేస్తాం బేస్ థేరం అనే దాన్ని మనం ప్రూఫ్ చేస్తాం సో
ఆర్ సో ఎండ్ టూ పర్సెంటేజ్ ఆర్ డిఫెక్ట్ సో ఇందులో మళ్ళీ సిక్స్ త్రీ టూ పర్సెంటేజ్ అనేవి డిఫెక్ట్ అయ్యాయంట ఏ బోల్ట్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఇందులో నుండి ఒక బోల్ట్ అనేది ర్యాండమ్గా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఏంటి తీసుకున్న తర్వాత అండ్ ఫౌండ్ టు బి డిఫెక్టివ్ అండ్ ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఈట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ సో ఇక్కడ ఏంటి అది ఒక డిఫెక్ట్ అయి ఉండాలి అది కూడా ఏ మెషిన్ నుండి తీయబడి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మనం త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం అయితే మెషిన్ ఏ నుండి లేదంటే మెషిన్ బి నుండి సో మెషిన్ సి నుండి ఈ త్రీ నుండి మనకి ఈ యొక్క ఒక డిఫెక్ట్ అనేది రావడానికి ఆ ర్యాండమ్గా తీసుకునేది డిఫెక్ట్ అయి ఉండాలి అది ఫస్ట్ మెషిన్ ఏ అయి ఉండాలి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మెషిన్ బి తర్వాత క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మెషిన్ సి వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో చూసుకున్నట్లయితే లైట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అవే కదా అడిగారు సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్ దట్ ద బోల్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ద మెషిన్స్ ఏబిసి రెస్పెక్టివ్లీ సో బోల్స్ అండ్ దేని ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యంట ఏబిసి అనే మెషిన్స్ ద్వారా లెట్ డి డినోట్ దట్ ద బోల్ట్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ సో డి అనేది దేని డినోట్ చేస్తుంది డిఫెక్టివ్ అనే దాన్ని డినోట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇఫ్ బోల్ట్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మెషిన్ ఏ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఏంటి మనం ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ రామ్ అనేది సో ఫస్ట్ రామ్ వచ్చేసరికి మెషిన్ ఏ నుండి ఒక డిఫెక్టివ్ అనే దాన్ని తీసాము ర్యాండమ్గా అనుకుంటే అప్పుడు దాని యొక్క ఏమవుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై డి అంటే మనం ఏంటి ఏ అనే మెషిన్ అంటే డి అనేది ఎక్కడ నుండి తెస్తున్నాం ఏ అనే మెషిన్ నుండి తెస్తున్నాం సో డిఫెక్టివ్ అనేది దేని నుండి తెస్తున్నాం ఏ అనే మెషిన్ నుండి తెస్తున్నాం సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై డి అనేది కనుక్కోవాలి సో బేస్ థేరంలో ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంటి సో ఈ ఫార్ములా అనేది మనకు వస్తుంది సో ఈ ఫార్ములా అనేది మనం బేస్ థేరం ద్వారా రాసుకుంటాం రాసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమి తెలుసు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎంత సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి వాళ్ళు ఇచ్చారు ఏమని ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అని థర్టీ పర్సెంటేజ్ అని ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అని సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ థర్టీ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వన్ బై ఫైవ్ త్రీ బై టెన్ వన్ బై టూ సో మనకేంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి సి వాల్యూస్ అనేవి తెలిసాయి కానీ ఇంకా మనకేం తెలియాలి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డి బై ఏ డి బై బి డి బై సి అనే వాల్యూస్ తెలియాలి సో అలా తెలియాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి సో మనకి క్వశ్చన్లో ఉన్న కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఏంటి డిఫెక్టివ్ అయిన వాల్యూస్ సో డిఫెక్టివ్ ఏంటి ఫస్ట్ది అయితే సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డి బై బే ఎంత సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డి బై బే ఎంత త్రీ తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డి బైసీ అంటే టూ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ అంటే సిక్స్ బై హండ్రెడ్ త్రీ బై హండ్రెడ్ టూ బై హండ్రెడ్ సో త్రీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్ వన్ బై ఫిఫ్టీ సో ఈ వాల్యూస్ అనేది తీసుకొని వెళ్ళి ఈ బేస్ తీరంలో మనం యూజ్ చేసిన ఏ బై డి అనే ఈ ఫార్ములాలోన సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో వాటి అన్నింటినీ సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి సో వాటి అన్నింటినీ సింప్లిఫై చేసాను సో దీనికి దీనికి రెండింటికి మల్టిప్లై చేసాను రెండింటికి మల్టిప్లై చేసి ఎల్సిఎమ్స్ అనే ఫైండ్ అవుట్ చేసాను చూడండి సో ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగా మనకి లాస్ట్గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై డి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో సో ఇక్కడ వరకు రాయాల్సిన లేదు మనం సింప్లిఫై చేయాల్సిన లేదు ఇక్కడ వరకు చేసినది సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఏంటి అడుగుతున్నాం ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ వరకు సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి మెషిన్ ఏ అయిపోయింది సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి మెషిన్ బి సో మెషిన్ బి కూడా సేమ్ అలాగే బేస్ తెరం యూజ్ చేసి ఫార్ములా అనేది రాసుకుంటా ఫార్ములా అనేది రాసుకున్న తర్వాత మనకి ప్రాబ్లిటీ ఆఫ్ డి బై ఏ డి బై బి డి బై సి వాల్యూస్ తెలుసు ప్రాబ్లిటీ ఆఫ్ బి ప్రాబ్లిటీ ఆఫ్ ఏ వాల్యూస్ కూడా తెలుసు సో అవన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాటిని ఎల్సెమ్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి బై డి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ వచ్చింది అదేవిధంగా థర్డ్ రామ్ అని వచ్చేసరికి మెషిన్ సి సో మెషిన్ సి వచ్చేసరికి సేమ్ ఫార్ములా సో బేస్ తీరం యొక్క ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము సో వాటిని మనకి ఇక్కడ చేస్తే మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి బై డి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ వచ్చింది సో ఇది బేస్ తీరం యూజ్